Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to start next MCQs of unit second, which is current electricity. So last video the which was 47 questions that we discussed. So in this video the which was 48th question that I have discussed. So 48th question, see, two cells of equal EMF. Sorry, two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. Now, two cells are connected in internal resistance and in parallel. They will be able to do effective resistance. So, effective resistance means 1 over R equals to 1 over R1 plus 1 over R2. So, LCM is R1 R2. R2 पर चल जाएगा R2 plus R1 So आ आ गया थोड़ी R effective दा answer So इन्हों reciprocal करांगे तो उल्टा के लिखांगे 1 over R नू की लिखांगे कल्ला R So A उल्ट जाएगा R1 R2 पर चल जाएगा R1 R2 पर चल जाएगा और R1 plus R2 नीचे आ जाएगा So option number A is the right answer Next two cells of EMF E1 E2 and internal resistance R1 R2 are connected in सीरीज ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ R1 R2 ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ R1 R2 ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਕਿਰਚੋਫਸ ਲਾਅ ਕਿਰਚੋਫਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋ i1 ਕੀ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ i1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ i2 ਵੀ ਟੂਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ i2 ਪਲੱਸ i3 ਹੁਣ i4 ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ i4 i5 ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ i5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ i4 i5 ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ i1 i2 i3 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ i4 i5 ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ a ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਫਾਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆਰ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਿਰਚੋਫਸ ਲਾਅ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਸਮ ਆਫ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਓਵਰ ਐਨੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ 0 ਸੋ 52 ਦਾ ਬੱਚੇ ਏ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0 ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਅ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੀ ਕਰੰਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਰਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਿਰਚੋਫਸ ਲਾਅ ਕਿਰਚੋਫਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਕਿ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਅਗਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ so 53 da b option aa jayega next a point in the circuit where two and more circuit elements are combined is called jithe do to zyada jehde aa point aapas vich combine kar jan onu assi ki bolde aa junction ya fir bacche nu nodal vi bolya ja node vi bolya ja sakda node ki hunda aa ik particular point so eda matlab a aur c dono answer ho sakde aa so a and c both are answers next a the beatstone bridge was originated developed by so jada beatstone bridge ah oh kithon develop kinna ne develop kita si charles beatstone ne next ah bachche ta scientist da name si thanu aisa learn karna payega next ah beatstone bridge is also known as beatstone bridge nu resistance bridge vi kya janda ya so c option is the right answer next ah the beatstone bridge is used for the precious measurement of ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ
ਆਰ ਓਵਰ ਐਸ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਪੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਉ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਐਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ p ਓਵਰ q r ਓਵਰ s ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ d ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਬੱਚੇ 59 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਵੈਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸ਼ੋਸ ਨੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ 5 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 5 ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਗਿਆ i1 ਕਰੰਟ ਔਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ i i1 ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋ 8 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਓਮ ਸੋ ਆ 10 ਓਮ ਆ 20 20 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25 ਓਮ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਇਸ i1 ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਓਮ 10 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੋ 10 i1 is equal to kede equal hai idhar kinna aa gaya 25 so current kinna aa 25 i minus i1 theek hai ji so jagah katta bache main idhar do start kar diya 10 i1 aa dono nu add kita ta 10 i1 idhar current keda ja raha hai si i1 20 aur 25 nu add kita 25 idhar keda current ja raha si i minus i1 so open the bracket 25i 25i1 ਹੁਣ ਬੱਚੇ i1 i1 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 35i1 25i ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ i1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਓ i1 25 35i ਸੋ 55 25 25 ਸੋ 5 5 25 5 7 35 5 ਓਵਰ 7i ਹੁਣ ਬੱਚੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸੋ i ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 2.1 ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਓਵਰ 7 5 ਓਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ i ਕਿੰਨੀ ਆ 2.1 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7 ਸੋ i ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ i1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਅੰਪੀਅਰ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ i1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰੰਟ ਅਕਰੋਸ 5 ਓਮ ਸੋ 5 ਓਮ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ i i1 ਸੋ i i1 ਲਿਖਣਾ ਆ ਸੋ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 2.1 ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ i1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ 1.5 ਸੋ 0.6 ਚੋਂ 1.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤਾਂ 0.6 ਜਿਹੜਾ ਅੰਪੀਅਰ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ
ਆ ਸਕੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਫ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਐਂਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਨ ਅ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਐਕਸਪੀਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਡੂ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਐਂਡ R2 ਆਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਅ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਐਂਡ ਅ ਰਾਈਟ ਗੈਪ ਆਫ ਅ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਇਫ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ 55 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ R2 ਓਵਰ R1 ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਨੀ ਆ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ R1 ਓਵਰ R2 ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਿਆ R1 ਓਵਰ R2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 L ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ 55 ਸੋ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 55 ਪਤਾ ਆ ਬੱਚੇ 100 ਚੋਂ 55 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 45 ਡਨ ਸੋ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 11 ਓਵਰ 9 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ R2 ਓਵਰ R1 ਪਤਾ ਕਰੋ R2 ਓਵਰ R1 ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਓਵਰ 11 ਸੋ 9 ਓਵਰ 11 ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ 65 ਤੇ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਕਿਊਰੇਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ EMF ਆਫ ਦ ਸੈਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੋਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸੌਰੀ EMF ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਆਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ EMF ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ 66 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਫ ਵਾਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਨਾਰਮਲੀ ਮੇਡ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਸਟੈਂਟਨ ਤੋਂ ਮੈਗਨੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰਿਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ in order to achieve high accuracy agar tusi chahunde ha ki thodi high accuracy aave the slide wire of a potentiometer should be the potentiometer wire kiddan di honi chahiye di a ta sanu pata bachche 1 meter di jehdi wire ode vich honi chahiye di a ta accuracy jehdi a oh as long as possible jinni odi lambi value le sakde ha unni jehdi a tusi longest value le lo unna thodi accuracy zyada aayegi next aa jo basically a potentiometer is a device ਫੋਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਵੋਲਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਵੋਲਟੇजेस ਅਗਰ ਵੋਲਟੇजेस ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਇਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਈਐਮਐਫ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲ ਦੀ ਈਐਮਐਫ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਟ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਲ ਮਤਲਬ 0 ਪੁਆਇੰਟ no current flow through it koi bhi current jeda ede vichcho flow nahi hunda eda ki
ਠੀਕ ਹੈ 6 40 ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ 60 ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 100 ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ 100 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ 100 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ 71 ਦਾ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਸਰਕਟ ਗਿਵਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹੀ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਐਂਡ 12 R ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ R1 R2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R1 R2 8 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 4 3 ਇਜ਼ ਅ 12 4 5 ਇਜ਼ ਅ 20 ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 24 ਓਵਰ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 24 ਓਵਰ 5 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4.8 ਓਮ ਸੋ ਆ ਵਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4.8 ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ 4.8 4.8 ਤੇ 7.2 ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12.0 ਤਾਂ 12 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ 12 ਓਮ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਓਮ ਬੱਚੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਓਮ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 72 ਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ P ਆ ਔਰ ਆ Q ਆ ਥਿਸ ਇਜ਼ R ਐਂਡ S ਸੋ ਦੇਖੋ 3 ਓਵਰ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਓਵਰ 4 ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ P ਓਵਰ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਓਵਰ S ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬੀਟਸਟੋਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸੋ 1 ਓਵਰ 2 ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ 2 ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 1 ਓਵਰ 2 1 ਓਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਐਂਡ 2 ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 3 ਪਲੱਸ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 6 ਪਲੱਸ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆ 5 ਔਰ 10 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ ਪੈਰਲਲ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ ਪੈਰਲਲ ਸੋ ਆਰ ਪੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਰ1 ਆਰ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ1 ਪਲੱਸ ਆਰ2 ਸੋ ਆ ਗਿਆ 15 ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ 3 10 ਓਵਰ 3 ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਓਵਰ 3 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 3.3333 ਓਮ ਸੋ 3.33 ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡਨ ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ
ਐਲ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪਾਈ ਆਰ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਰ2 ਓਵਰ ਆਰ1 ਸੋ ਆਰ2 ਓਵਰ ਆਰ1 ਬੱਚੇ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੈਨਸਲ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਨਸਲ ਆਰ ਆਰ2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਲ2 ਓਵਰ ਆਰ2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਆਰ1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਲ1 ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਐਲ2 ਓਵਰ ਐਲ1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਰ1 ਓਵਰ ਆਰ2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਐਲ1 ਓਵਰ ਐਲ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 16 R1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ R2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 16 16 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 256 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ 256 R ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡਨ ਸੋ ਬੱਚੇ R2 ਓਵਰ R1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 256 ਆ ਆ ਵਾਲਾ R1 ਮਤਲਬ ਕਿ R ਹੀ ਆ ਸੋ 256 ਆ R ਉਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ R1 ਮਤਲਬ R ਆ ਸੋ ਆ R ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ B A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਆ ਗਿਆ 1 ਓਮ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 1 1 2 ਓਮ 2 ਐਂਡ 1 ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ R1 R2 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 सो ये RP दा फार्मूला आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 सो 2 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज 0.67 ओम सो डी ऑप्शन जेडी आ हो राइट आंसर आ ठीक है जिदा 2 ओवर 3 गिवन आ ता ओके आ बच्चे नी ता पॉइंट्स व्हिच सॉल्व करके देख लो तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज अगर असी पोटेंशियोमीटर दी वायर दी लेंथ इंक्रीज कर दिए द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेंड ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆਫ ਵਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਐਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੋ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78 ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਇਜ਼ ਬੈਂਡ ਇਨਟੂ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ 1 ਓਵਰ 4 1 ਓਵਰ 4 1 ਓਵਰ 4 ਐਂਡ 1 ਓਵਰ 4 ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਐਨੀ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟਸ ਐਨੀ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ1 ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਆਰ1 ਆਰ2 ਆਰ3 ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 1 ਓਵਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਓਵਰ 4 ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਓਵਰ 4 ਓਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਓਵਰ 4 ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਿਊ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਈ 3 ਓਵਰ 4 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 1 ਓਵਰ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਓਵਰ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ
ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ l1 over l2 minus 1 into r l1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 300 630 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 540 1 1 ਸੋ ਬੱਚੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 54 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 54 1 20 ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 6 20 ਸੋ ਆ ਗਿਆ 20 ਓਮ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਸੋ 20 ਓਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ 81 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ 올 ਦ ਕਰੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ 0 ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 0 82 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅ ਸਟੱਡੀ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰੰਟ ਆਫ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਅ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਅ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ which the following quantity is constant inna vichu kedi quantity bachche constant hoyegi agar koi study current a study da matlab ki a constant current a ta ohna ne constant hi puchya so sidda hi study current do hi pata lag gaya ki constant current jada ode vich flow ho reya ya next a when a current flows in a circuit the order of magnitude of drift velocity so e vi bachche standard value a which is 10 to the power minus 2 cm per second ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ 84 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 4 ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ R ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ that is 6 ਓਵਰ 5 ਓਮ when one of the resistance wire break agar ik wire vichu kadd ditti jave da effective resistance jehdi hai 2 ohm di reh jandi hai the resistance of break wire jehdi tar todi hai assi oh da pata karna kende jadon parallel de vich jodi gayi hai r p ya da answer kinna hai oda 6 over 5 ohm ohna vichu ik resistance jehdi hai that is 2 ohm di eda matlab assi r2 jehda hai pata karna hai question clear ho gaya so parallel the formula 1 over rp is equals to 1 over r1 minus plus 1 over r2 sanu r2 di value pata assi lagani hai 1 over rp r1 udhar chala gaya ta minus 1 over r1 so rp da answer kinna hai rp tuhanu given hai 6 over 5 so 6 over 5 matlab ulta ke likh ditta minus r1 di value kinni hai 2 so lcm litta 6 upar aa gaya 5 minus ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 5 ਚੋਂ 3 ਨਿਕਾਲੇ 2 ਓਵਰ 6 ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਓਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਕੋਲਡ ਫਰਮ 350 ਟੂ 250 ਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਟਲ ਆ ਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਟਲ ਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਟ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅਲਫਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਆਰ ਵੀ ਰੋ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਫਾਲ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਫਾਲ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਾਪਰ ਕਾਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੀ ਆ 
ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ which of the following relation do not represent the electric power so electric power da formula bachche sanu pata p is equals to vi hun according to ohms law v ke de equal a ir de eda matlab v di jagah te assi ir put kar sakde ha theek hai ji i na i multiply kita i square r similarly e de vich v nu v pya rehan do i di jagah te assi likh sakde ha v over r ਤੇ ਇੱਥੇ v ਓਵਰ r ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ v ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ r ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਥਰਡ ਵੀ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ c ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅ 10 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਨੈਗਲਿਜੀਬਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਅਕਰੋਸ 200 ਵੋਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆ ਸੋ 200 ਚੋਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 190 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200 ਮਾਈਨਸ 10 ਤਾਂ 120 ਵੋਲਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੋ V ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ IR ਦੇ ਸੋ I ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ V ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ER ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੰਨੀ ਆ 190 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 38 ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਅੰਪੀਅਰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 5 ਅੰਪੀਅਰ ਡਨ ਸੋ ਆਪ ਜੇ 87 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਦੇਖੋ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਪ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ 12 ਵੋਲਟ 24 ਵਾਟ 12 ਵੋਲਟ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ 24 ਵਾਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ ਹਾਊ ਮਚ ਐਨਰਜੀ ਡਸ ਇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਇਨ ਅ 60 ਮਿੰਟ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜੜੀ ਆ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੋ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜੜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ 24 ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 60 ਮਿੰਟ 60 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 60 ਇਨਟੂ 60 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 864000 ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਲ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 8.64 10^-4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਜੂਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ which lamp will have a higher resistance higher ya greater resistance ki di zyada hoyegi je di bacche voltage zyada hoyegi oh je di power zyada hoyegi odi resistance cut hoyegi kitho pata lagya p is equals to v square over r ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ 40 ਆ 60 ਆ ਬੋਥ ਐਂਡ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸੋ 60 ਤੇ 40 ਨਾਲੋਂ 40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ ਅ ਬੈਟਰੀ ਗਿਵਸ ਕਰੰਟ ਆਫ 1 ਅੰਪੀਅਰ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰ
ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਅ ਵਾਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਐਸ ਸ਼ੋਨ ਸੋ ਸਰਕਟ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਔਰ 3 ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਥੋਂ ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ r1 r2 divided by r1 plus r2 so cut ke aa gaya 2 ohm hun bachche 2 ohm matlab ki is tarike di ik diagram ban jayegi aa 2 ohm aa aur aa 4 ohm aa ta dono ki idhar current gaya aahi current idhar ho gaya matlab ki dono ki aa parallel ch 4 plus 2 kinna ho gaya 6 so sade ko 6 ohm aa gaya ए ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ v ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ r ਸੋ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 18 18 6 6 3 ਇਜ਼ ਆ 18 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 54 ਵਾਟ ਠੀਕ ਆ 54 ਜਿਹੜਾ ਵਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆ 93 ਕਿਲੋਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆ ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ C सो so, सी ते जड़ा आया टिक लगा दो 794 नंबर क्वेश्चन देखो पावर आउट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन व्हिच द करंट डेंसिटी हुन करंट डेंसिटी बच्चे मतलब कि थानू रो गिवन आ आ थानू रो दी वैल्यू गिवन आ इज फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है तो बच्चे असी पता करना है रेजिस्टिविटी दा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੱਚੇ J ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਗਮਾ E ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ ਰੋ E ਇੱਥੋਂ ਰੋ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਰੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ E ਓਵਰ J ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E ਓਵਰ J E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 15 J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2.5 into 10 raise to the power 6 ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 raise to the power 6 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 raise to the power minus 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਓਮ ਮੀਟਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 95 ਦੇਖੋ ਅ ਸੈੱਲ ਆਫ ਈਐਮਐਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਈਐਮਐਫ 2 वोल्टेज है मतलब E गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस R गिवन है स्मॉल R इज कनेक्टेड टू 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल मतलब कैपिटल R है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि तुसी V पता करनी है हुन बच्चे थोड़े को V का फार्मूला की हुंदा V इज इक्वल्स टू E R प्लस R कैपिटल R E दी वैल्यू कितनी है 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 प्लस 0.1 ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 3.9 ਸੋ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ 1.95 ਵੋਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅ ਕਰੰਟ ਆਫ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਫਲੋਸ ਥਰੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਇਨ ਅ 5 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 300 ਸੈਕਿੰਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜੜੀ ਆ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੋ ਹੀਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ i ਸਕੇਅਰ rt h i ਸਕੇਅਰ rt i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਸੋ 5 5 r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ 300 ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 8250 ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ 8.2 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਜੂਲ 8.4 ਮਤਲਬ ਕਿ 8.825 8.25 10^-4 ਮਤਲਬ ਕਿ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ
ਟੈਨ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਟੈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ 5 ਓਮ ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ 5 ਓਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੱਟਦੇ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪੈਰਲਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ